ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ നൽകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കൌൺസിലിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയും ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനാറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ജനത്തിനറിയാമെന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്നും തുഷാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ബാധിക്കുമല്ലോ കാരണം ചില പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ കിട്ടേണ്ട സാമാന്യമായി കിട്ടേണ്ട ചില സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകാത്തതിനാൽ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒടുവിൽ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമെത്തിയിട്ടും ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ മുന്നണി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന ശക്തമായ വികാരം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സാക്ഷി വോട്ടിന് ആഹ്വാനമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു പി ഡി ജെ എസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും രണ്ടു പേർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധത്തിനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കീറാമുട്ടിയിൽ തട്ടി തകരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മുന്നണിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് പോലും ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പില്ലായ്മ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിലക്കയറ്റത്തിലും സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് നയത്തിലും ഊന്നി ചെങ്ങന്നൂരിൽ യു ഡി എഫ് പ്രചാരണം പരിചിതരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയുമാണ് ഡി വിജയകുമാറിന്റെ വോട്ടുപിടുത്ത് പ്രധാന കവലകളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പര്യടനം മുതിർന്ന വോട്ടർമാരുടെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങും പ്രധാന കവലകളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പര്യടനം മുതിർന്ന വോട്ടർമാരുടെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങും ചിലരുടെ കൈമൊത്തും പരിചയത്തിനെ ചേർത്ത് വെച്ചും വോട്ട് ചോദിക്കും സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് നയവും വിലക്കയറ്റവും വോട്ട് നെടുത്തരുമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി അതെ ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രതികരിക്കും അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമാവും ഞങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് കോടി ഇവിടെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പ്രബുദ്ധരായ സമ്മതിദായകരാണ് ഈ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള പ്രബുദ്ധർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള പ്രദേശമുണ്ട് ഇവരെയൊന്നും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങളിലൂടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് വീടുകളിലും കടകൾ കയറിയുമുള്ള വോട്ടുപിടുത്തം ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂർ നേതൃത്വത്തെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ സി പി ഐ സി പി ഐയുടെ പുതിയ ദേശീയ കൌൺസിലിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും എസ് സുധാകർ റെഡ്ഡി വീണ്ടും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായേക്കും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതാണ് പ്രധാന മാറ്റം ബിനോയ് വിശ്വം പകരമെത്തും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര കൺട്രോൾ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായേക്കും ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഗുരുദാസ് ദാസ് ഗുപ്തയ്ക്ക് പകരം ഡി രാജ അതുൽ കുമാർ അഞ്ജന എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പരിഗണനയിൽ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിലവിൽ പതിനാല് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ സി എൻ ചന്ദ്രൻ കെ രാജൻ സി എ കുര്യൻ എന്നിവർ ഒഴിവാകും പകരം വനിതാ സാന്നിധ്യമായി മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി വസന്തം എത്തുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ പി പ്രസാദ് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരും പരിഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട് സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കെ ഇ ഇസ്മായിൽ നൽകിയ പരാതിയെപ്പറ്റി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ വെച്ച കേന്ദ്ര കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമില്ല കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന ഭേദഗതി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തള്ളി കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാക്കണമെന്ന ഭേദഗതി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചു പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ യുവാക്കളുടെയും ദളിതുകളുടെയും വനിതകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇതാണ് സി പി ഐയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം
ഇന്ത്യൻ ടൂറിസം മേഖല മോചനം നേടി വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി വിദേശ വനിതയുടെ ദാരുണാന്ത്യം അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റേപ്പ് കൺട്രി എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ഓൾറെഡി വേൾഡിൽ പലയിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളം പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വളർന്നു വരികയാണ് ശ്രീലങ്ക ഇവിടത്തേക്കാളുള്ള ഒരു ചീപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ജി എസ് ടിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതൊരു കോസ്റ്റ്ലി ഡെസ്റ്റിനേഷനായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് റിമാർക്കും കൂടെ വരുമ്പം അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വരുന്ന സീസണിലെ ബുക്കിങ്സിൻ്റെ ക്യാൻസലേഷൻസോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കേരളത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക ഇപ്പോൾ തന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാവും അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് സൈനിക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ഡയറക്ടർ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേച്ചിലും ഹോസ്റ്റലിലും വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ പരിശീലനമാണ് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തെ പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ നൽകുന്നത് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ടർ നവാസ് ജാന്റെ പീഡനവും തുടങ്ങിയതായി പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു എന്നെ പലതവണയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മിസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടുപ്പ് വഴി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിസ്സിൻ്റെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചിട്ടും അതിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മോശമായ വാക്കുകളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിസ്സും സ്റ്റുഡൻസും നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തോളു കൂടെ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ ആദിവാസി ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൂടുതലായും പരിശീലനത്തിനെത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഫീസായ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ സർക്കാർ ഗ്രാൻഡായി നൽകും എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇല്ലെന്നും ഡയറക്ടറും ഭാര്യയും മോശമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും പരാതിയുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം എല്ലാം വളരെ മോശമാണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിലാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടാൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും കുത്തി കുത്തി നിറച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഒരു അറുപത് സീറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ നൂറ്റി ഇരുപത് ആളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പരിശീലനത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് അടുക്കളപ്പണി എടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പി ആർ ടി സി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ നേരത്തെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ജീവനക്കാർ തനിക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നാണ് നവാസിന്റെ വിശദീകരണം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ജൻ ആക്രോഷ് റാലി ഇന്ന് ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന റാലി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ലക്ഷം പ്രവർത്തകർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ശേഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മഹാറാലിയാണ് രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം തൊഴിലില്ലായ്മ ദളിത് ആദിവാസി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനുള്ള വിമർശനം റാലിയിലുണ്ടാകും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന റാലിയിലാണ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമാവുക സോണിയാഗാന്ധി മൻമോഹൻ സിംഗ് തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പോഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും റാലിയിൽ അണിചേരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി നിലമ്പൂർ നഞ്ചൻകൂട് റെയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് എം ഐ ഷാനവാസ് എം പി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ
വികസനത്തിന് ഒരുപാട് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ കേവലം സങ്കുചിതമായ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ സമരങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുമരകത്തെ ഹൌസ് ബോട്ട് തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി തൊഴിലാളികൾ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തി തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ബോട്ടുടമകളുടെ നിലപാട് നൂറോളം വരുന്ന ഹൌസ് ബോട്ടുകളിലായി മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം തൊഴിലാളികളാണ് കുമരകത്തുള്ളത് നിലവിൽ പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ശമ്പളം ഇതിനു പുറമെ ബാറ്റ ഇനത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി നോക്കുന്ന തങ്ങളുടെ വേതനം പതിനെണ്ണായിരം രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ഒപ്പം തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പത്ത് നാനൂറാണ് ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം അത് ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ആ ഒരു ദിവസത്തിനാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുമരകത്ത് മാത്രം അധികം തുക വേതനമായി നൽകുവാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ബോട്ടുടമകളുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ശമ്പള സ്കെയില് ശമ്പള രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ എടുക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഓണർമാരുടെ സംഘടനകളുമായിട്ട് സംയുക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് സംയുക്തമായിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുമരകത്തും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് വന്നപ്പോൾ ആ സെയിം സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തവണ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് എതിരല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ആനുകൂല്യം ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല കുമരകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുമരകത്ത് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് വലഞ്ഞത് വിഷയം പരിഹരിക്കുവാൻ അടുത്ത ദിവസം ലേബർ ഓഫീസർ ഇരുവിഭാഗത്തെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ആറ് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുവാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കേരളത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും പ്രശംസിച്ച് തമിഴ്നടൻ വിജയ് സേതുപതി ജാതി വേർതിരിവില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച നാടാണ് കേരളമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്കമാലി അഡ്ലക്സ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ കേരള വിഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിജയ് സേതുപതിയുടെ വാക്കുകളെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയാണ് സദസ് സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞു പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ആണ് പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യം സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല നിരക്ക് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഉയർന്നു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കേരള വിഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാനലിന്റെ തീം മ്യൂസിക് പ്രകാശനം ഇന്നസെന്റ് എം പി നിർവഹിച്ചു ചാനലിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ത്രീ ഡി പ്രകാശനം വി മുരളീധരൻ എം പിയും കേരള വിഷൻ ഓൺലൈൻ ഹോം പേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിജയ് സേതുപതിയും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കേരള വിഷൻ ചെയർമാൻ പ്രവീൺ മോഹൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ രൂപമെടുക്കുന്ന മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയിൽ വിദേശ താരങ്ങളും അണിനിരക്കും സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ പടത്തലവനായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മോഹൻലാലിലൂടെ പുനർജനിക്കുകയാണ് ചരിത്രവും ഭാവനയും ഇഴചേർന്ന കുഞ്ഞാലിയായിരിക്കും മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മോഹൻലാലിനും തനിക്കും സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പ്
അപ്പം അത്തരത്തിൽ ചൈനീസ് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കോങ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആരബ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പോർച്ചുഗീസ് ആൾക്കാരുണ്ടാകും ആശീർവാദ് ഫിലിംസിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് സിനിമയാണിത് പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയും മോഹൻലാലിന്റെ മുപ്പതാം വിവാഹ വാർഷികത്തിലാണ് സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അവധിക്കാലമായതോടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായി കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കപ്പുറം കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ജീവിക്കാനുള്ള ഊർജം തേടുന്നവർ കൂടി കൊച്ചിയെ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടം പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയുടെ കാഴ്ചകൾ തേടിയെത്തി പലരും ഈ വീൽ ചെയറുകളിലേക്ക് ജീവിതം മാറ്റിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്നവർ കൊച്ചിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു വലിയ മാളുകൾ മെട്രോ കടൽ യാത്ര അങ്ങനെ പാലക്കാട് സ്നേഹതീരം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ കീഴിലുള്ള പുനർജനിയിലെ അന്തേവാസികളാണിവർ അസുഖങ്ങളായാലും അപകടങ്ങളായാലും അരക്കു കീഴെ തളർന്നവരുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ് പുനർജനി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മുറിവിട്ട് പുറത്തു വരുന്നവർ പോലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നഗര കാഴ്ചകൾ നൽകിയത് പുതിയ അനുഭവം മെട്രോയിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സാർ ഏഴ് വർഷമായി ഞാൻ പുറലോകം കണ്ടിട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്നേഹിതരൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ടൂർ വന്നിരിക്കും ഇനിയും മുന്നോട്ട് അതിർക്കും പോട്ടെ അവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട പലരെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പുനർജനിയുടെ സംഘാടകനായ ഗിരീഷ് പറയുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് അവർ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ അവര് ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടനയാണ് അതിന് സ്നേഹതീരം എന്നുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം അതിൽ ഒരു നിമിത്തമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമാണ് പുനർജനി കൊച്ചി സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ച